Olha, Thalita, as aulas começam no dia 1 de março para a gente entender melhor esse projeto, que já acontece há muitos anos aqui em Piracicaba. Eu converso agora com a coordenadora, que é a Kátia Lovandini. Bom, é, as escolas devem fazer um cadastro para trazer as crianças aqui, né, Kátia? Sim, tanto as escolas municipais, estaduais, particulares, filantrópicas de Piracicaba e da região devem entrar em contato com o CIET pelo telefone 34330328 e fazer o agendamento. O cadastro pode ser feito pela internet também, como é que é? É, pela internet, né, CIET.com. .br pelo site, então lá eles podem verificar as datas disponíveis para poder fazer o, o agendamento com a gente aqui. Tem um cadastro, um termo de compromisso que a escola deve preencher e enviar para a gente. Para gente explicar melhor então para o público, é, o que, que se aprende aqui, o que as crianças aprendem nesse espaço? Eles trabalham a parte teórica em sala de aula, com um teatrinho de fantoche, mas de forma lúdica. E os monitores são treinados para isso, né? E trabalham PDS, como ser PDS consciente, andar nas calçadas, é, respeitar né, o semáforo, o pedestre. E, e também como é ser passageiro, né? É, nos veículos, muitos, né? É, andam sem cinto de segurança, então eles aprendem tudo o que é necessário para ser um bom pedestre e também para orientar seus pais como motorista e futuros motoristas né, que eles serão. Muito obrigado pelas suas informações. Lembrando que o projeto, como eu disse, já existe há muito tempo. No ano passado atendeu 13 mil crianças e a meta para esse ano é atender 14 mil crianças de toda a região. Gustavo Nolasco, de Piracicaba, para o Região Notícias.